Okay, so creating a culture of customer satisfaction and how it leads to word of mouth promotion, right? So, ah, oh, sorry. Okay. So I'm gonna start with a pizza story, right? একটা জিনিস ইমাজিন করি আমরা রাত আড়াইটা বাজে কোন একটা শহরে আমি গিয়েছি যাওয়ার পরে আমার মনে হলো যে না আমি পিজ্জা খাবো আমি একটা অনলাইন শো স্টোরে সাপোর্টকে নক করলাম যে আমি পিজ্জা খাবো কি হতে পারে এই সেম স্টোরিটাই ঘটেছিল এর কোম্পানির সাথে জ্যাপস এখানে হয়তো অনেকেই হচ্ছে এই বিষয়টা জানেন फ्रेंडी যেটা ঘটলো জাস্ট কিছুক্ষণের ভিতরেই জ্যাপসের সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়াররা ওদের ডোরওয়েতে একটা পিজ্জা ডেলিভারি দিয়ে দিল সো আমি এই সাপোর্টটা নিয়ে কথা বলবো যে যদিও আমরা হয়তো বা এরকম সাপোর্ট দিতে পারবো না বা স্টিল আমাদের অ্যাপ্রোচটা এরকমই হওয়া উচিত গো বিয়ন্ড ইউর কমফোর্ট জোন দ্য আর্ট অফ কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন অ্যান্ড হাউ ইট লিডস টু ওয়ার্ড অফ মাউথ প্রমোশন ফার্স্টে আমি এই কোর্টটা দিয়ে শুরু করি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এবং কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা নির্ভর করে কমপ্লিটলি হচ্ছে গিয়ে ইভোলুয়েশন অফ অ্যান ইমোশন কেউ আপনার ওয়েবসাইটে বা আপনার সার্ভিস বা প্রোডাক্ট পারচেস করার পরে তার গুড একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসলো বা স্টিল সে একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যাবে বিকজ তার এক্সপেকটেশন আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন নাই আপনি যখন কোন একটা প্রোডাক্ট ওর সার্ভিস সেল করবেন আপনার ওয়েবসাইট অথবা আপনার মার্কেটিং কন্টেন্ট সাম হাউ পারফরমেন্স একটা সেট করে নেবে ইউজাররা অটোমেটিক্যালি লাইক আপনার ওয়েবসাইটে খুব ভালো কোনো ফিচার দেওয়া আছে অথবা হচ্ছে কি আপনার ভালো ইউটিউব ভিডিও দেওয়া আছে যেখানে শো করা হচ্ছে আপনি আপনি সব পারেন সব দিয়ে দিচ্ছেন সো এইটা দেখার সাথে সাথেই ইউজাররা বা কাস্টমাররা আপনার একটা পারফরমেন্স মাথায় সেট করে নেবে রাইট এবং তার সাথে একটা এক্সপেকটেশন তাদের চলে আসবে কখন কাস্টমার স্যাটিসফাই হবে যখন আপনার পারফরমেন্স অব দ্য প্রোডাক্ট অর সার্ভিস অ্যাক্সিড করবে কাস্টমার এক্সপেকটেশন তখনই আমরা হচ্ছে কি ওপস তখনই আমরা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন রিচ করতে পারবো এবং কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের মাধ্যমে ওই কাস্টমারটা লয়াল কাস্টমার হবে এবং তার মাধ্যমে ওয়ার্ড অফ মাউথ ইউজ করবে সে এবং আপনার নিউ কাস্টমার আসবে এবং এই সার্কেলে যখন চলতে থাকবে আপনার বিজনেসটা গ্রো করবে এটা হচ্ছে কি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের ইম্পর্টেন্স রাইট এখন আমরা সবাই চাচ্ছি যে কাস্টমারকে হ্যাপি করবো কিভাবে হ্যাপি করবো এখানে আমরা সবাই চাই যে না আমাদের কাস্টমার হ্যাপি থাকুক ফার্স্ট অফ অল এটা ডিসাইড করার জন্য একটা জিনিস মানতে হবে আমাদেরকে উই অল আর কাস্টমার প্রতিদিন আমরা কোনো না কোনো প্রোডাক্ট কিনি বা কোনো না কোনো সার্ভিস আমরা ইউজ করি রাইট and most of us in this room have their own customer so amra jodi chai je kono customer ke happy korbo amader ke question korte hobe ami personally jokhon customer thaki kokhon happy hoi ekhane tinta scenario hote pare first scenario আমি যে প্রোডাক্ট ওর সার্ভিসটা পারচেস করেছি এটা গুড কোয়ালিটি এবং আমি স্যাটিসফাই এটা হচ্ছে সিনারি নাম্বার ওয়ান সিনারি নাম্বার টু আমি যে প্রোডাক্ট ওর সার্ভিসটা পারচেস করেছি আই এম অ্যামেজড বাই দ্য সার্ভিস ওর দ্য প্রোডাক্ট এবং এটা আমার এক্সপেকটেশন কি হচ্ছে কি অ্যাকসিড করেছে এটাকে কাস্টমার ডিলাইট বলে আমি রিলিভ যে প্রোডাক্টটা এত বাজে না 
যতটা আমি চিন্তা করেছিলাম এই তিনটা সিনারিওতে আমরা হ্যাপি হই সো আমাদেরকে এই তিনটা সিনারির মধ্যে যে কোনো একটা ফুলফিল করলে আমরা কাস্টমারকে হ্যাপি করতে পারবো সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা কমপ্লিটলি নির্ভর করে হচ্ছে তাদের যে এক্সপেকটেশন আছে তার তার থেকে কতটুকু বেশি আমি অ্যাকসিড করতে পেরেছি সো একটা প্রশ্ন সবার মধ্যে আসতে পারে আমরা তাহলে হচ্ছে কাস্টমারের এক্সপেকটেশন কমায় দিই একবারে সিম্পল খুব ইজিলি হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফাই হয়ে যাবে রাইট So, why wouldn't we just lower customer expectation? Let me ask you a question. Let me give you an example. Suppose um, our food delivery app is here. So, customers are on the website. I don't want to know. So, I don't want to know. 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 Suppose, uh, I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. So, I don't want to know. 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 So, I don't want to know. So, I don't want to know. এটা করে যেটা হবে আপনার যে কম্পিটিটর আছে তারা হয়তো বা আপনাকে আউটরিচ করতে পারে তারা বলবে যে না আমি সিলেট শহরে দশ মিনিট দিয়ে দিব সো এই কম্পিটিটর থেকে আলাদা থাকার জন্য আপনাকে হাই এক্সপ্রেশন সেট করতে হবে কাস্টমারের কাছে যাতে কম্পিটিশন যা কম্পিটিটর যারা আছে তারা যেন গেমে না থাকতে পারে খুবই সিম্পল এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা সবাই কাস্টমার এবং আমরা যারা কোম্পানি আছি আমরা একসাথে গ্রো করতে পারবো সো আমরা সবাই চাচ্ছি যে না কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করব কিভাবে কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করার জন্য ফার্স্ট কয়েকটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে কোর থ্রি পয়েন্ট দে এক্সিস্ট কাস্টমার এক্সিস্ট করে কাস্টমার অথবা ইউজার এক্সিস্ট করে ইদার তারা কাস্টমার অথবা তারা ইউজার দে পে ইউ আমাদের অনেক ফিউজার থাকতে পারে যারা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারনেটলি আমাদেরকে পে করছে ইদার রিভিউ অর গুড কন্টেন্ট অর গুড মার্কেটিং অর ওয়ার্ড অফ মাউথ অথবা আমাদের কাস্টমার থাকতে পারে সাম হাও তারা আমাকে পে করছে এবং দ্য মোস্ট ক্রুশিয়াল থিং দে হ্যাভ কোয়েশ্চেন্স কোয়েশ্চেন্সের উপরে এটা হচ্ছে বিষয় সবাই বিলিভ করে যখন কোনো একটা ইউজার কাস্টমার রেপকে নক করে সে বিলিভ করে আমার কাছে যে কোয়েশ্চেনটা আছে তার আনসার এই সাপোর্ট গাড়ির কাছে আছে they believe in you and they have questions and you have to answer them questions give the customer what they want greet them value them listen to them and help them add your personal touch আমরা যখন কাস্টমার সাপোর্টে কাজ করব আমাদের প্রত্যেকটা রিপ্লাই প্রত্যেকটা রেসপন্সে একটা কাস্টমারের সাথে হচ্ছে গিয়ে পার্সোনাল টাচের বিষয়ে আসতে হবে আমি একটা এক্সাম্পল ছোট এক্সাম্পল শেয়ার করব আমি যখন আমরা যখন ফার্স্ট দুই হাজার উনিশে কাজ শুরু করেছিলাম তখন আমাদের একজন ইউজ আমাদেরকে রিচ করেছিল তার সাইডে বিশাল সমস্যা তার সাইড উড়ে গেছে পুরা আমরা তার কাছ থেকে অ্যাক্সেস নিলাম অ্যাক্সেস নেওয়ার পরে সে আমাদেরকে বললো যে না আমি জানাচ্ছি জানার পরে জাস্ট দুই মাস পরে হচ্ছে গিয়ে সে আমাদেরকে নক করে যে সাম হাও আমি জানাতে পারিনি ওই ইউজার যখন রিপ্লাই দিয়েছিল তখন সে আমাদেরকে বললো যে না আমি হচ্ছে গিয়ে অস্ট্রিয়া আছি অস্ট্রিয়াতে হচ্ছে গিয়ে আমি আসি এই জন্য আমি তোমাকে জানাতে পারি নাই আমার সাইট উড়ে গিয়েছিল আমার মেজাজ অনেক বেশি খারাপ আর কখনো কি সাইট উঠবে এরকম টাইপের অনেক কোয়েশ্চেন করেছিল আমাদের সাপোর্ট এজেন্ট সে কাস্টমারকে কনফার্ম করলো যে না আপনার সাইট আমরা দেখছি এবং যাতে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা না হয় এই জন্য আমরা কাজ করেছি প্লাস আপনি যেহেতু অস্ট্রিয়াতে আছেন আপনি এই প্রাইসগুলো ঘুরে আসতে পারেন ফ্যামিলি নিয়ে জাস্ট টু ডেজ লেটার ওই কাস্টমার আমাদেরকে রিপ্লাই দিল যে তুমি যে প্রেসগুলো বলেছিলা ওগুলো খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর এবং আমি আবার যেতে চাই ওইখানে প্লাস আমি বিলিভ করি তোমাদের তোমাদের মধ্যে আশা করি আমার প্রবলেমটা হবে না এবং ওই কাস্টমার সাথে আমাদের সম্পর্ক এরকম হয়েছে কাইন্ড অফ সে প্রতি মাসে একটা টিকিট ওপেন করে হাই হেলো করার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইস আপনি একজন সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কমপ্লিটলি কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করতে পারবেন না বিকজ আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করেন ওই কোম্পানিতে প্রত্যেকটা টপ টু বটম সবাইকে সাপোর্ট নিয়ে কাজ করতে হবে কাস্টমার ফোকাস হয়ে কাজ করতে হবে একটা ডেভেলপার যখন কোড লিখবে সে কাস্টমার ফোকাস কোড লিখতে হবে একটা মার্কেটে যখন কন্টেন্ট লিখবে সে কাস্টমার ফোকাস কন্টেন্ট লিখতে হবে এবং তার মাধ্যমেই আপনি কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করতে পারবেন মেক কাস্টমার সার্ভিস প্রায়োরিটি ফর দ্য হোল কোম্পানি 
এখানে হচ্ছে কিছু সাপোর্ট সিস্টেম আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা হচ্ছে কি কাস্টমারকে আরো ভালোভাবে জাজ করতে পারবেন টিকেট স্ট্যাটাস আপনারা যখন কোন একটা টিকেট আসবে তাকে স্ট্যাটাস দিতে হবে রিজর্ট ও আন রিজর্ট টিকেট অটোমেশন প্রত্যেকটা ক্রিটিক্যাল টিকেট যাতে হচ্ছে গিয়ে ক্রিটিক্যাল টিকেট যারা ম্যানেজ করে তার মাধ্যমে হয়ে যায় রিলেটেড টিকেট টিকেট ট্যাক্স থ্রি সিক্সটি ভিউ অফ দ্য কাস্টমার অ্যান্ড টিকেট কিউস কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন পুরোপুরি অ্যাচিভ করতে হবে এবং এটার জন্য যেটা করতে হবে লাইক ওয়ার্ক প্লেস হুকস উই ক্যান চুজ টু হুক অন দ্য পজিটিভ ইমোশন অফ দ্য কাস্টমার অ্যান্ড সাপোর্ট দিস ইজ দিট দ্যাট উইল মেক আস ফ্রম সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার টু হ্যাপিনেস ইঞ্জিনিয়ার A little introduction about myself. I am Kamal Islam, Head of Support at Authlab. Thank you so much. If you have a question, please go. Yes, please. Hello. Can you hear me? Ji? Okay, so um, I have a question about, uh, you know, you are, you, are, you are talking about exit team three realities, right? Yeah. So it's all about, uh, you know, they exist, they already pay and they have some questions. So I have a question about uh, the realities that we need to understand customer's personality, right? Yeah, yes. So... So we need to understand uh, customer's personality, which is completely important nowadays, right? Yeah. So what's your opinion on this one? Uh, uh, I, I believe that there should be a dedicated support team, especially yes. to those who understand customers' uh, buying behavior, their personalities, you know? So what's your opinion on this one? Can you please share? Thank you. Okay. So uh, if I'm not wrong, you uh, know customer behavior, right? Yeah. ফার্স্ট অফ অল কাস্টমার যখন আমাদের সাপোর্টে নক করে তাদের টিকেটের টাইটেল অথবা তাদের টিকেটের কন্টেন্ট এটা দেখে বুঝতে হবে হচ্ছে কি আসলে সে কী চায় এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আমি যেটা করি সাপোর্টে যখন কেউ নক করে তার টাইটেলটা ভালো করে পড়ি যে অ্যাকচুয়ালি সে তার কোয়েশ্চেনটা কত ব্রডলি দিয়েছে অথবা কত শর্টলি দিয়েছে এরকম টিকিট আসে যে আই এম ডান টিকেট টাইটেল হচ্ছে আই এম ডান টিকেটের কন্টেন্ট হেল্প মি তার মানে সে খুবই ফার্স্টেড আরেকটা এরকম আসে হোয়াই ডিড ইউ ক্রস মাই সাইট ক্যাপিটাল এভরিথিং ক্যাপিটাল সো অ্যাংরি কাস্টমার এবং হচ্ছে গিয়ে নর্মাল কাস্টমার এদেরকে প্রথমে আলাদা করতে হবে তারপরে হচ্ছে গিয়ে একটা কাস্টমার টিকেট যখন আমি দেখি আমি চেষ্টা করি তার প্রিভিয়াস টিকেট গুলা কিভাবে রিজার্ভ হয়েছে সেটা দেখার তার প্রিভিয়াস টিকেট গুলোর টোন কিরকম ছিল এটা হয়তো খুব কম কম সময় লাগবে পাঁচ মিনিটে হচ্ছে কি আপনি গথ করতে পারি আমরা আমি যেটা করি আমরা পাঁচ মিনিট হচ্ছে গথ্র করি তার প্রিভিয়াস টিকেট গুলা কেমন ছিল তার রেসপন্স গুলো কেমন ছিল আমরা তখন যখন তাকে হচ্ছে গিয়ে খুব কোনো একটা সলিউশন দিয়েছি সে কি থ্যাংক ইউ দিয়েছে নাকি দেয় নাই এরকম কাস্টমার আছে আপনি অনেক বড় একটা প্রবলেম সলভ করেছেন সে জাস্ট ওকে তো এরকম হচ্ছে কি আমরা যেটা করি অ্যাংরি কাস্টমারদের কি আলাদা করি এবং অ্যাংরি কাস্টমারের প্রিভিয়াস টিকেট দেখে কোন টিকেট যদি সে হ্যাপি হয়েছিল ওই হ্যাপিটা কিভাবে করেছিলাম ওইটা খেয়াল করার চেষ্টা করি প্লাস টিকেটের টাইটেলটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে টিকেটের টাইটেল টিকেটের টাইটেল যত বড় হবে তখন বোঝা যায় যে না কাস্টমার হচ্ছে কি আপনাকে হেল্প করতে ইচ্ছুক আপনাকে ডেসক্রাইব করতে ইচ্ছুক পুরো প্রবলেমটা কি যারা হচ্ছে টিকেটের টাইটেল শর্ট করে আমি পারফেক্ট বলছি আমি এক্সপিরিয়েন্স থেকে তারা আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট দিকে চাবেন আপনাকে আপনাকে খুঁজে নিতে হবে যে সে হচ্ছে কি তার প্রবলেম কি আপনার আপনাকে তার মন পড়তে হবে আর কি
আপনি শুরুর দিকে বলছিলেন যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাক্ট সরি এক্সপেকটেশনের যে বিষয়টা তো এখানে হচ্ছে যে অনেক সময় কাস্টমার এক্সপেকটেশনটা অনেক হাই হয়ে থাকে যে আমি এ প্লাগইন থেকে অনেক কিছু পেতে যাচ্ছি বা আমি এ প্লাগইন থেকে সব কিছু পাবো বা তার এক্সপেকটেশনের শেষ থাকে না তো এই বিষয়গুলো যে নেগেটিভ ইফেক্টটা ফেলে সেটা হচ্ছে যে তারা যখন এসে দেখে যে তাদের এক্সপেকটেশনটা ফিল আপ হচ্ছে না তখন তারা আরও বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় এবং তাদেরকে শান্ত রাখাটা খুব কঠিন হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে দিন শেষে অনেক সময় কোম্পানির উপরেও ইফেক্ট পড়তে পারে বা ইফেক্ট পড়ে যায় সে যে সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারটা দুর্ভাগ্যবশত তাকে হ্যান্ডেল করবে তার উপরেও একটা ইফেক্ট পড়ে তো দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসগুলো কিভাবে কমানো যায় সে বিষয়ে যদি একটু বলতেন আমি গাউসুল আজম উইডেপসে জুনিয়র সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ভালো একটা কোয়েশ্চেন আমাদের যেটা হয় আর কি আমাদের সাপোজ আমার একটা টেবিল প্লাগিন আছে এরকম আসে যে তোমার টেবিল টাবলে টেবিল প্লাগিনে সাবমিট করা যায় না কেন কিছু সেটা খুবই অবভিয়াস একটা টেবিল প্লাগিনে ফর্ম সাবমিটের মধ্যে কিছু থাকবে না আমরা যেটা করি কাস্টমার যখন খুবই এক্সপেক্ট করা শুরু করে যে না এই ফিচার নাই ওই ফিচার নাই আমাদের দুই তিনজন কোডার আছে ওরা যেটা করে খুবই সিম্পলিফাইড যদি কোনো হেল্প দেওয়া যায় সাপোজ আপনাকে এমন একটা ফিচার সে চাচ্ছে সেটা আপনার প্লাগিনে কখনোই ইনস্টল করবেন না কখনোই দিবেন না আমরা যেটা চেষ্টা করি পিএইচপি ও জাভাস্কিপ আর যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে তাকে হালকা হেল্প করার চেষ্টা করি এবং তাকে এটা বলে দিই যে প্লিজ আমাদের কিছু সময় দিন এই ফিচারটা আমাদের মধ্যে নাই বাট আমরা হচ্ছে গিয়ে কাস্টম করার চেষ্টা করছি তারপরে ওই কাস্টম কোড যদি তার পসিভ হয় প্রথম দিকে তাকে একটা কোড দিয়ে দিই সে হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট চেয়েছিল তাকে ইদার ফাইভ পার্সেন্ট দিই ও টেন পার্সেন্ট দিই দিয়ে তাকে বুঝাই যে আমাদের এতটুক সময় লেগেছে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করেছি বাট তারপরে হচ্ছে গিয়ে আরও যদি কোনো সলিউশন থাকে আমরা দিতাম এবং আপনার ফিচারটা আমরা ফিচার রিকোয়েস্টে দিয়ে দিয়েছি প্লাস আপনি যখন কাউকে বলবেন ফিচার রিকোয়েস্টের কথা যে না প্রমিস করছি তোমার ফিচার রিকোয়েস্ট দিয়ে দিব অ্যাটলিস্ট দুই তিন দিন তাকে এটা ইনফর্ম করে রাখবেন যে আমরা দিয়েছি শিওর না হবে কিনা বা চেষ্টা করব। একটা যখন আপডেট দিবেন যদি ওই ফিচারটা অ্যাড করা সম্ভব না হয় অ্যাটলিস্ট তাকে ইনফর্ম করবেন যে আমরা দিয়েছিলাম বা টিম বলেছে এটা এখন করবে না কাস্টমারকে কখনোই বলবেন না কোনো ফিচার কখনোই অ্যাড হবে না তাকে বলবেন যে হয়তো তোমার নেক্সট আপডেটে হবে এবং আপনি চেষ্টাও করবেন তো আমরা একটা হোপ দেখাই এবং চেষ্টা করি তার হানড্রেড পার্সেন্ট যদি তা না দিতে পারি কাস্টম কোড অন্য কোনো সলিউশনের মাধ্যমে হলেও অ্যাটলিস্ট টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট তাকে সার্ভ করার জন্য আর কি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ কামাল হোসেন অ্যাঞ্জেল ওয়েব থেকে আপনার সাপোর্টে আছি এখন আমার কথা হচ্ছে মানে ক্লায়েন্ট এবং কোম্পানির পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যাদেরকে মানে তার স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়ার জন্য সাপোর্ট 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 দিতে দিতে দেখা যায় যে অস্থির হয়ে যায় এখন এক সময় দেখা যায় তাকে যতটুকু বিলিং করা হয় তার চাইতে দুই গুণ তিন গুণ বেশি সাপোর্ট দেওয়া হয় এখন এক সময় দেখা যায় যে অতিষ্ট হয়ে যায় অন্যান্য ক্লায়েন্ট যারা আছে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার চাইতে তাকেই হ্যাপি করার জন্য বেশি সময় দিতে হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে ডিল করেন এক্ষেত্রে হচ্ছে কি এটা বিগ থিং হচ্ছে গিয়ে যদি আমার কোনো ইউজারের কারণে আমার মেসিভ পরিমাণে ইউজাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফার্স্ট অফ অল ওই ইউজারকে আমি তো কমপ্লিটলি বাদ দিতে পারবো না বাট স্টিল এটা একটা মেটার এরকম না যে আমাকে এই ইউজারকে তো রাগ করা যাবে না ফার্স্ট অফ অল কাস্টমার ওয়াজ ইজ নট অলওয়েজ রাইট এটা মনে রাখবে সবাই কাস্টমার সবসময় রাইট না কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে ভুলও থাকে আমরা যেটা করি আমাদের এরকম অনেক কাস্টমার আছে যাদের সাথে প্রতিদিন গেলে আমাদের কথা হয় লাইক অফিসে গিয়েছি একটা ইউজার আছে সাপোজ এলেক্স আজকে এলেক্স টিকেট খুলে নেই একবারও এই টাইপের ইউজার আমাদের আছে আর কি আমরা যেটা করি এদের এদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে ওদের মাধ্যমে হেল্প করার চেষ্টা করি সাপোজ সে একটা বিষয় চাইছে যে না এটা হবে কিনা হ্যাঁ এটা তো হবে আমরা একটা ভিডিও করে দিই তাকে কখনোই ডিরেক্ট করে দিই না যে এলেক্স তুমি চাইলে এরকম নিজে নিজে করে ফেলতে ওরা ভিডিও করে দিছি কাস্টমারের অলওয়েজ চাই হচ্ছে গিয়ে আপনি তার প্রবলেম কমপ্লিটলি ফেস ফিক্স করে দিবেন এবং যেটা যখন এটা করা শুরু করবেন যে না সাপোজ আমার একটা প্লাগিনে এই একটা ফিচার ফিচারের সমস্যা কাজ হচ্ছে না আপনি অ্যাক্সেস দিলেন তাকে ঠিক করে দিলেন নেক্সট টাইম ওই প্রবলেম সে কখনোই সলভ করবে না আমার মনে হয় তাকে উচিত সেলফ ট্রেন করা যখনই কোনো প্রবলেমের সলিউশন দিবেন ভিডিও করে দেন সে নিজে নিজে করুক 
আমি এটা করি আর কি এটা হয়তো বা এক মাস দেড় মাস লেগে যাবে ওই কাস্টমারকে কমপ্লিটলি ট্রেন করতে বাট যদি সে ট্রেন হয়ে যায় সে সারা জীবনের জন্য আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিবে আর কি তা আমরা এটাই করি আমাদেরও এটা হয় কোনো কাস্টমার যদি খুব বেশি রিপিটেটিভ প্রবলেমের জন্য আমাদেরকে নক করে আমরা তাকে টিউটোরিয়াল ভিডিও বানায় দিই যে প্লিজ আপনি নিজে টাই করতে পারেন তারপর যেটা হয় সে নিজে ট্রেন হয়ে যায় আর কি তো আমরা মোটামুটি এই এপ্রোচতে আগাই আর কি সব সময় दीची प्रब्लेम आ ইজি প্রবলেম যে আমাদের কাস্টম ডেভেলপমেন্ট টিম কে বলেছি তার থেকে আমরা স্পন্সর করব তোমাকে ফ্রি তে দিয়ে দিবে এই কোডটা প্রথম দিকে তাকে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করি এরপর বললাম যে কাস্টম ডেভেলপমেন্ট কে টিম কো বলছি সে হচ্ছে কোড করে দিবে তোমার জন্য 20% ডিসকাউন্ট কাস্টমার কে অভ্যস্ত করতে হবে প্রথমে আপনি ফ্রি তেই দিবেন যে কোডটা আপনি সাপোর্ট হিসেবে দিচ্ছেন কাস্টম ডেভেলপমেন্ট টিম এর কথা বলে তাকে দিবেন এবং বলবেন 100% ডিসকাউন্ট এরপর হচ্ছে কি 90% 70% কোন একটা সময় আপনি পুরা পরিচয় চেক আগে সেই চার্জ করতে পারবেন বাট এদের সাপোর্ট আপনাকে বলবে যে না সাপোর্ট তুমি তুমি সব দিবা তুমি কেন টাকা নিবা কাস্টম ডেভেলপমেন্ট টিম সাপোর্ট টিমের আন্ডারে ওই টিমে কি সেটা করতে পারেন আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় যে কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট কিনলো কিনে সে অল্প কিছু সময় ব্যবহার করার পরে হুট করে রিফান্ড চেয়ে বসলো কারণ তার আসলে সময়টাও নাই যে ডকুমেন্টেশন পড়বে বা তার আসল মানে বিহেভিয়ারটা এমন আমার এটা চলবে না কিন্তু একটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট সে যেহেতু এটা কিনছে আমি আমার সে তো তার কাছে এটা থেকে গেল এখন এই রিফান্ড রিকোয়েস্টগুলোকে টেকনিক্যালি কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায় বা এইটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে যাচ্ছিলাম যদি সম্ভব হয় ওকে ধন্যবাদ এটা আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন আমি অ্যানসারটা দিয়ে চলে যাব আমাকে রেড ফ্ল্যাগ দেখানো হয়েছে আমরা যেটা করি আমি পার্সোনালি রিফান্ডটা আমি মেনটেন করি আমার টিমে আমি যেটা করি এই সব ক্ষেত্রে যেটা আমি চাচ্ছি আমি জানি এই ক্লায়েন্টটা যদি প্রোডাক্ট ইউজ করে সে ভালোবেসে ফেলবে প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করি যে তুমি কি আমাকে সুযোগ দিবা তোমাকে প্রোডাক্টটা বোঝানোর না রিফান্ড দিয়ে দাও আমি তাকে রিফান্ড দিয়ে দিই রিফান্ড দেওয়ার পরে যেটা করি তাকে হচ্ছে কি একটা ইমেল দিই যে তুমি যে ফিচারগুলো মিস করেছিলা এগুলো হয়তো বা এইভাবে করা সম্ভব সে তাকে রিফান্ড দিয়ে দিছি এটা কাস্টমার যখন আপনার প্রোডাক্ট থেকে রিফান্ড নিয়ে যাবে কোনো একটা সময় তো সে ফ্রি হবে সে যখন সাপোর্ট টিকেটটা ওপেন করবে অথবা যদি আপনার ইমেল যায় ইমেল যদি ওপেন করে ওই সলিউশনটা পায় কোনো না কোনো সময় সে আপনার প্রোডাক্টে ব্যাক করবে ট্রাই করার জন্য আমার কাছে মনে হয় রিফান্ড যারা চায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে কি ওরা অ্যাংরি বা ওরা ডিসাইডেড ওরা রিফান্ড নিবেই কিছু কিছু হচ্ছে কনফিউজ থাকে যে রিফান্ড নিবো কি না একটা পিরিয়ড থাকে পিরিয়ডের ভিতরে রিফান্ড নিয়ে নেয় ইউজ না করেই সময় পায় না বাট যারা রিফান্ড যদি আমাকে রিফান্ড দিয়ে দাও বলতে চায় না যে এই কারণে রিফান্ড নিবো বা না আমার ভালো লাগতেছে না তাদেরকে রিফান্ড দিয়ে দেওয়াটাই বেটার বিকজ তার নেগেটিভ রিভিউ দিয়ে দিতে পারে এবং সাথে তাকে একটা ইমেল দেওয়া দরকার তার প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করে তাকে একটা ইমেল দেওয়া দরকার বা একটা টিকেট রিপ্লাই দেওয়া দরকার যেটা আপনার প্রবলেমগুলো এখানে প্রবলেম ফিক্স হওয়া সম্ভব যদি কখনো আপনার কিছু হেল্প লাগে প্লিজ ফিল ফ্রি টু রিপ্লাই মি এই টাইপের আর কি ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাছ